You're no leader, Kong. On behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villador. And in the name of Baal, you're sentenced to death for treason. <laughs> I know what loss is like. Talking about Don't someone in particular? She trusted you. Xin chào những người anh em thiện lành của gia đình nhà Mọc Kim. Từ lâu, đề tài hậu tận thế đã được các nhà sản xuất ưu ái đưa vào những tựa game của họ và gặt hái không ít thành công. Rõ ràng là ai cũng tò mò về cách giải quyết vấn đề của những người sống sót khi sự tồn tại của nhân loại bị đe dọa bởi một chủng virus lây lan với tốc độ chóng mặt, khiến bất cứ ai nhiễm phải đều trở thành những con quái vật khác máu. Có thể nói, sau vô số các tác phẩm nổi bật từ Đông sang Tây, chúng ta đã được trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ hồi hộp, sợ hãi, bình tĩnh và cả sự thăng hoa sau các cuộc chiến ác liệt để sống còn. Như thường lệ ngày hôm nay, em gái Mọt xin mời tất cả mọi người cùng điểm qua câu chuyện về chàng lang thang Aiden trong tựa game Parkour Những Ngày Hậu Tận Thế Dying Light 2 Stay Human. Trong thế giới đầy sát sống này, bạn không chỉ phải sống sót trước bọn thay ma thèm khát thịt tươi, mà còn phải cảnh giác với tất cả những kẻ vốn là con người nhưng đôi khi còn ác hơn quái vật. Cái kết nào sẽ dành cho nhân vật chính? Xin mời mọi người hãy cùng theo chân anh Mọt tìm hiểu ngay thôi nào! Cốt truyện Dying Light 2, Stay Human được tiếp nối ở bối cảnh hàng chục năm sau những sự kiện ở phần 1. Trong phần đầu, nhân vật chính Kyle Crane đã tạm thời cứu được thành phố Harren khỏi bị quân đội tiêu diệt và vạch mặt bọn tập đoàn GRE xấu xa đến trục lợi từ loại virus chết người gây ra đại dịch sát sống tại đây. Tuy nhiên, Crane đã thất bại trong việc tìm một con đường thoát khỏi thành phố đang bị chính phủ phong tỏa chặt trong khi những người sống sót bên trong đang chết dần vì không có thuốc chữa. Cốt truyện Dying Light 2 bắt đầu với phần giới thiệu bối cảnh kể từ sau phần đầu. Thành phố Heron bị virus Heron, chúng virus được đặt tên theo nơi bùng phát đầu tiên, tiêu diệt. Tất cả những người sống sót bên trong đều đã chết. Ít lâu sau đó, nhân loại sau nhiều nỗ lực đã bào chế được thuốc chữa cho virus Heron. Dịch bệnh xem như chỉ còn là dĩ vãng. Tuy nhiên, tập đoàn GRE tham lam ngoài mặt cam kết sẽ từ bỏ mọi nghiên cứu về virus Heron. Nhưng thật ra, lại lén lút nghiên cứu tiếp trong vòng bí mật. Mục tiêu vẫn như xưa là chế tạo ra vũ khí sinh học từ những đặc tính của virus Heron. Cái gì đến cũng phải đến. Vào năm 2021, một chủng virus Heron biến đổi cực mạnh đã bất ngờ bị rò rỉ ra khỏi một trong những trung tâm nghiên cứu của GRE. Biến chủng lần này có sức lây lan cực kỳ mạnh, vì vậy nhân loại không còn trở tay kịp nữa. Phần lớn loài người trên trái đất đã nhanh chóng bị nhiễm bệnh và bị quét sạch. Chỉ còn một số ít sống rải rác trong các khu định cư nhỏ lẻ từ cố thủ sống qua ngày. Một thành phố duy nhất còn tồn tại là View Leader, nằm đâu đó tại châu Âu. View Leader vốn là một nơi bùng phát dịch sớm nên bị chính phủ phong tỏa rồi bỏ cho chết như Heron trước đây. Tuy nhiên trớ trêu là dịch bệnh lần này quá mạnh nên lớp phong tỏa trở thành một lớp bảo vệ và người dân bên trong cũng học được cách chống chọi với virus Heron cũng như sống chung với các xác sống infected. Kẻ tha hương tìm người thân Nhân vật chính trong cốt truyện đại lại to Stay Human là một chàng trai trẻ có tên là Aiden Anh là một pilgrim, tức là người hành hương Một nhóm người đặc biệt chọn cách sống lang thang bên ngoài Họ đi lại giữa các khu định cư để thu nhặt các thứ còn lại bán cho cư dân Hoặc nhận chuyển giao các đồ vật giữa các khu định cư Mỗi người có một lý do riêng khi chọn cuộc sống đầy mạo hiểm của một pilgrim có người do chán đời, có người vì chạy trốn Riêng Aiden thì muốn tìm lại đứa em gái Mia bị thất lạc của mình Aiden và Mia vốn là trẻ em trong chương trình nghiên cứu bí mật của GRE Sau khi bị bại lộ, GRE đã vứt hết bọn trẻ ra đường Rồi phóng hỏa đốt khu thí nghiệm để phi tan Aiden bị lạc mất Mia và chọn là một pilgrim Để thu thập tin tức mong tìm lại được em gái suốt nhiều năm Đó là một ngày bình thường của năm 2036, 11 năm sau khi bùng phát đại dịch mới, Aiden bị bọn Infected rượt đuổi, nhưng với sự dẻo dai và sức mạnh bền bỉ của mình, anh lại chạy thoát. Aiden gặp lại một trong những người bạn Pilgrim thân thiết của mình là Spike. Ông già này dẫn anh đến một quán ăn bỏ hoang. Họ lung sục tìm các thứ có thể bán được, nhưng hầu như chẳng còn gì nhiều. Cả hai cùng lên sân thượng uống bia và ngắm trời mây. Spike bất chợt buông một câu than thở. 
giá như Cran có thể ngắm được cảnh này. Thấy chàng trai trẻ Aiden không hiểu Cran là ai, Spike cũng gạt đi và vào vấn đề chính. Spike sau khi tìm hiểu đã có một đầu mối giúp Aiden tìm được tiến sĩ Walsh, người đã trực tiếp nghiên cứu Aiden và Mia ngày xưa. Từ đây nếu tìm thấy Walsh, Aiden sẽ tìm ra Mia. Đầu mối là một người cung cấp tin hẹn sẽ liên lạc qua radio vào sáng mai ở tần số quy ước trước. Aiden tự giả Spike rồi trèo lên trạm điều hành tháp radio trên ngọn núi ngủ qua đêm để tránh sát sóng và chờ đến sáng để bắt đầu liên lạc. Các sát sóng do virus Heron tạo ra có điểm yếu là nhạy cảm với tia UV vì vậy chúng chỉ có thể hoạt động về đêm hoặc trong những nơi khuất nắng như trong các tòa nhà bích bùng. Chính vì vậy không ai có thể lang thang bên ngoài vào ban đêm mà phải tìm một chỗ kín chắc chắn để trú ẩn. Buổi sáng, Aiden bắt được liên lạc với người cung cấp tin. Người này hẹn anh đến thành phố View Leader gần đó và chỉ lối vào bí mật là một đường hầm. Aiden tiến vào đường hầm, nhưng trước khi gặp được người đưa tin, anh bất ngờ bị một volatile, infected cao cấp có sức mạnh vượt trội, tấn công và cắn trúng. Người đưa tin đến kịp thời giải cứu Aiden và cả hai chạy thoát khỏi con quái nguy hiểm. Tuy nhiên, hai người lại rơi vào vòng vây của Renegade, một nhóm vũ trang hung hãn trong thành phố Villidor. Người đưa tin tên Dylan bị đánh trọng thương. Aiden kịp thời đánh gục hết kẻ địch để giải vây, nhưng bọn chúng lại tiếp tục kéo thêm người đến. Dylan đưa cho Aiden một chiếc chìa khóa điện tử của GRE và bảo anh hãy mang nó đến Fish Eye, đưa cho một người tên Luan. Người này sẽ giúp Aiden tìm ra thông tin về Mia, đặc biệt là không bao giờ được để nó rơi vào tay của Walsh. Nếu không, cả thành phố này sẽ bị hủy diệt. Dylan lừa Aiden chui vào ống thông hơi rồi bịt chặt nó lại giấu anh bên trong. Aiden từ bịt trong chứng kiến tiến sĩ Walsh, giờ là một thủ lĩnh của Renegade, ra tay giết Dylan một cách tàn nhẫn. Walsh không tìm ra chìa khóa GRE trên người Dylan nhưng phát hiện có kẻ trốn trong ống thông hơi nên sai người đuổi theo. Cuộc đón tiếp nghẹt thở ở Bazaar Aiden vừa bị nhiễm virus Harin, vừa bị thương sau khi đánh nhau, cố trèo qua ống thông hơi và lọt vào một khu dân cư. Các cư dân tại đây thấy anh không đeo thiết bị biomarker như họ, lại có biểu hiện nhiễm bệnh nên họ nhau lôi anh ra treo cổ trước khi anh biến thành sát sống. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện và cứu Aiden khỏi thòng lọng, rồi dắt anh về chỗ ẩn náu. Người này tự giới thiệu tên là Hacken và nói rằng trước đây anh ta được một pilgrim cứu mạng nên giờ anh cứu lại một người khác coi như là trả ơn. Khi Aiden muốn đến Fish Eye, Hacken nói rằng điều này rất khó vì nơi đó nằm ở khu trung tâm thành phố và hiện con đường duy nhất dẫn vào đó đã bị Peace Keeper phong tỏa. Trong thành phố Villidor, hiện tại có 3 thế lực lớn là đội quân Peace Keeper, ban cướp Renegade và những người dân quân Baza. Peace Keeper là một đội quân chuyên nghiệp vốn là phần còn lại của lực lượng vũ trang bảo vệ thành phố Villidor trước khi đại dịch bùng phát. Thế lực của họ khá lớn khi sở hữu những vũ khí tốt và những người có năng lực chiến đấu cao lại chiếm trung tâm thành phố làm lãnh địa. Renegade là một bọn thổ phỉ xuất thân từ các cựu tù nhân nhưng nằm dưới quyền tướng quân Williams, cựu chỉ huy quân đội. Vì vậy, chúng là một đội quân thiện chiến nhưng hung hăng, hiếu sát, thích cướp bóc. Bọn Renegade chiếm đập nước dẫn vào thành phố làm căn cứ địa và xây nó thành một pháo đài cực kỳ vững chắc. Baza gồm những thường dân còn sống sót sau đại dịch. Họ rút vào khu dân cư cấp thấp ở ngoại vi tự tổ chức lực lượng phòng vệ. Cả ba thế lực này đều không có thiện cảm với nhau, vì thế luôn xung đột suốt nhiều năm. Renegade luôn cướp bóc và làm mọi điều chúng thích, theo kiểu kẻ mạnh sẽ lấy hết nên gây thù chú án khắp nơi. Peacekeeper tự cho mình là tôn chỉ giữ gìn an ninh cho cộng đồng nên ghét bọn cướp Renegade và xem Baza như những kẻ thích chống đối cứng đầu. Baza thường bị Renegade quấy nhiễu cướp bóc nên rất ghét. Peacekeeper thì chỉ lo phòng thủ các công trình của mình nên bỏ rơi Baza trong quá khứ khiến Infected tràn vào khu dân cư giết rất nhiều người. Từ đó, họ không ưa Peacekeeper vì cho rằng đó chỉ là đám quân đội ích kỷ. Haken và tra kế hoạch giúp Aiden. Đầu tiên, họ phải tìm được một vòng biomarker cho anh. Tất cả người dân Villidor đều đã nhiễm virus Heron sau nhiều năm bị cô lập và sống chung với dịch bệnh. Họ phải đeo thiết bị này để theo dõi nồng độ virus. Khi virus trỗi dậy và người đeo sắp bị biến thành sát sống, thì vòng đeo sẽ reo lên báo hiệu để những người xung quanh ứng phó. Tất cả mọi cư dân của Villidor khi bước qua tuổi 12 đều phải đeo một cái 
nếu không sẽ bị xem là nguy cơ không ai cho vào nhà và dễ bị mang đi giết để tránh rủi ro khi chiếc vòng báo hiệu họ phải nhanh chóng chạy ra chỗ ánh sáng hoặc chiếu đèn uv để tạm thời kềm chế virus lại sau khi dẫn aiden đi hỏi khắp các chợ đen nhưng không tìm được Harkin đành chọn cách mạo hiểm nhất là đi vào bệnh viện thành phố Đây là nơi còn một số vòng biomarker sót lại Nhưng nó được đánh dấu là điểm đen Tức là hang ổ của Ephetid Cả hai lang thang trong bệnh viện Chống lại nhiều đợt tấn công của sát sống Họ tìm được chiếc vòng và thoát ra ngoài nắng Trong gang tấc trước khi bị một con volatile vồ trúng Harkin liền chuyển sang bước thứ hai Họ sẽ lẻn qua chút gác đường hầm Bằng cách đánh lạc hướng Harkin sẽ gây chú ý cho lính gác để Aiden thừa cơ luồn qua và chạy vào trong hầm Từ đó anh sẽ đi vào khu trung tâm Tuy nhiên khi đang lần mò trong hầm thì Aiden bị lính gác phát hiện và bắt giữ Án mạng và ngồi nổ chiến tranh Chỉ huy của Peacekeeper ở khu Baza là Aitor đã hỏi cung rồi thuyết phục Aiden làm việc cho mình Đổi lấy việc anh được đi qua cửa để vào khu trung tâm Aitor nói họ phong tỏa đường vào Vì chỉ huy tiền nhiệm là Lucas đã bị ai đó giết chết ngay trong khu Baza Khi nào tìm được thủ phạm, họ sẽ mở lại đường như trước Vì vậy, để giúp mình và giúp cho Peacekeeper Aiden cần phải hỗ trợ điều tra tìm hung thủ Đầu tiên, Aitor yêu cầu Aiden tìm ra Lazarus Một bộ móng tay gấu có gắn lưỡi dao là vũ khí yêu thích của Lucas đã bị lấy mất khỏi hiện trường Aiden quay về nói với Hacken về vụ vượt trào bất thành và Hacken tiếp tục hỗ trợ anh trong việc tìm thủ phạm vụ án. Aiden tìm được món vũ khí nhưng nó không dẫn đến nghi phạm mà chỉ là một đứa trẻ vô tình nhặt được tại hiện trường. Aitor nhắc lại rằng họ chỉ mở cửa khi tìm được thủ phạm. Vì vậy Aiden dù mang vật chứng về thành công nhưng vẫn chưa thể qua cửa. Hacken khuyên Aiden tiếp cận thủ lĩnh của Baza để tìm manh mối. Anh liền đến làm quen với thủ lĩnh Carl và cố vấn Sophie của cộng đồng người Paza. Aiden nhận ra không ai biết gì về thú phạm cả. Sophie có một cậu em là Barney, tính tình kỳ quái, thích thể hiện, trông khá đáng ngờ nên tiếp tục bám theo. Qua các nhiệm vụ giúp đỡ Paza, Aiden nhận thấy nhóm thủ lĩnh đang giấu một điều gì đó và thú phạm là một người nào đó đang sống tại khu Paza này. Aitor cũng hẹn Aiden ra và nói rằng anh ta sẽ tấn công Paza để lôi đám dân cứng đầu này ra hỏi cung xem thủ phạm giết Lucas là ai. Chính vì vậy, Aiden phải rút khỏi Baza vì Aitor không muốn làm hại đến một người bạn đắc lực như anh. Aiden sau khi đắn đo đã chọn ủng hộ phía Baza và anh quay lại khu dân cư bất chấp sự tức giận của Aitor. Sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi Barney phát hiện Aiden dùng điện đài của những lính Peacekeeper bị hạ gục để trò chuyện với Aitor trong khi Aiden tìm thấy mảnh da có hình xăm khắc từ thi thể của Lucas trong phòng của Sophie. Họ nhận ra rằng chẳng thể nào tin được đối phương nhưng vì có cùng lợi ích nên miễn cưỡng nhờ vả lẫn nhau. Carl theo đường lối chủ hòa đã thất bại trong một cuộc đàm phán khiến một số người giỏi của phe Baza bị giết. Sophie theo phái chủ chiến đã sử dụng lợi thế là con gái của cựu thủ lĩnh từng hy sinh để bảo vệ Baza phế rút Carl và làm chỉ huy cộng đồng. Cô đề ra kế hoạch tấn công Peacekeeper và đẩy bọn họ ra khỏi lãnh địa Baza. Aiden sẽ có lợi vì khi Peacekeeper rút lui, họ sẽ để ngõ đường hầm và anh sẽ có cơ hội chui qua một lần nữa. Carl bị đuổi đi đã luôn cho rằng chủ hòa là đường lối bảo vệ bà già tốt nhất nên quay sang mật báo cho Aitor kế hoạch của Sophie. Aitor liền cho người tấn công bà già bắt giam tất cả mọi người để ngăn cuộc nổi loạn. Nhưng Aiden cùng một số người bạn bên ngoài đã kịp dùng thuốc nổ đánh sập tổ hợp phát điện duy nhất của quân Peacekeeper khúc còn điện để chạy dàn đèn UV bảo vệ căn cứ hàng đêm. Infected tấn công ồ ạt à khiến quân Peacekeeper phải rút lui trở về khu trung tâm. Aiden quay lại giải thoát cho tất cả mọi người trước khi cùng Harkin tiến vào đường hầm. Harkin bất ngờ bị ai đó phục kích, bắn một mũi tên vào ngực. Trong khi xem xét vết thương cho bạn, Aiden phát hiện ra anh ta có một vết thương cũ với hình dạng đặc trưng gây ra bởi Lazarus. Điều đó cho thấy Harkin chính là thủ phạm giết Lucas. Harkin thừa nhận mình là thủ phạm và nói rằng Walsh ra lệnh anh phải làm vậy để tạo ra cuộc chiến giữa Baza và Peacekeeper. Nếu không, hắn sẽ giết anh như giết Dylan. Harkin cũng khai rằng Walsh hẹn gặp anh ta ở một nhà máy nằm trong khu đường hầm dẫn vào trung tâm thành phố. Aiden tức giận, bỏ lại Harkin và đi vào hầm một mình. Aiden đến cuối hầm, 
thì gặp phải nhóm của Aitor. Khi anh nói hết sự thật về việc Watts đứng sau lưng tất cả, thì cũng là lúc hắn ta xuất hiện. Watts thể hiện một sức mạnh siêu kinh khủng, lần lượt đánh bại tất cả mọi người trong chớp mắt rồi cướp lấy chìa khóa GRE chạy mất. Hay định tính dậy thì đúng lúc đám Renegade bao vây nhưng anh bất ngờ bị virus trỗi dậy và biến thành một quái vật có sức mạnh và tốc độ kinh người. Anh tiêu diệt tất cả bọn chúng trong nháy mắt rồi sau đó đuổi theo Watts. Có vẻ như Watts đã thí nghiệm một loại thuốc thần lực từ virus Haran lên Aiden sau đó lấy kết quả hoàn chỉnh tiêm vào người mình. Chính vì vậy hắn ta sở hữu sức mạnh kinh khủng vượt xa con người còn Aiden cũng có nhưng yếu hơn và không thể kiểm soát được. Aiden đuổi kịp Watts nhưng đánh không lại hắn Anh đành nằm gục trên mặt đất Nhìn hắn ta dùng chìa khóa khởi động một thứ gì đó Lúc này có một bóng đen Bắn tên tấn công bất ngờ giải bay cho Aiden Anh cũng lợi dụng lúc Watts đang đổ gục vì các mũi tên Đã giật lấy chìa khóa rồi bỏ chạy Người cứu anh là một cô gái Có vẻ làm nghề sát thủ Sau một hồi dẫn đường đưa Aiden vào khu trung tâm Cô gái bất ngờ biết anh muốn tìm đến Fish Eye Và tìm người tên Lawen Cô tự giới thiệu Mình chính là Lawen và Fish Eye là tên một quán rượu Nguồn điện, tháp truyền hình và mưu đồ chính trị Thứ mà Walls khởi động có vẻ là hệ thống cấp điện của toàn bộ khu trung tâm Lowen vui mừng khi đứng trên tòa nhà cao nhìn thấy thành phố sáng đèn trở lại sau 11 năm Cô dẫn Aiden về Fish Eye để gặp một người quan trọng là Frank thủ lĩnh của nhóm Night Runner ngày xưa và là một người được kính trọng ở khu trung tâm này Đáng tiếc Frank là một gã nghiện rượu thất chí, từ chối giúp Aiden tìm kiếm thông tin về Mia. Aiden buồn bực, bỏ ra ngoài thì Renegade tấn công quán rượu khiến anh phải quay lại cứu mọi người. Sau khi đánh bại bọn cướp với sự tiếp viện của Peacekeeper, Aiden gặp được tổng chỉ huy của phe này là Jack Matt. Jack nói rằng chiếc chìa khóa GRE này chắc chắn có liên quan đến các thiết bị cũ của tập đoàn ngày xưa. Trong quân đội của anh ta, chỉ có chỉ huy Rao là rõ về những món này nhất. Aiden liền chấp nhận nhiệm vụ mang thư từ Jack đến cho Rao nhưng tiện hỏi thăm thông tin. Rao là một gã cựu binh dày dạng kinh nghiệm chiến đấu từ thời trước khi bùng dịch. Anh ta nói rằng thứ Aiden đang tìm có lẽ là trung tâm dữ liệu tổng của GRE nằm trong căn cứ Observatory nhưng nó đã bị sụp đổ hoàn toàn sau đợt tấn công bằng bom hóa học nhiều năm trước. Cả vùng đó hiện giờ là một bãi ô nhiễm hóa chất độc hại không còn gì cả. Quay trở về với Jack, Aiden kể hết tình hình và vị chỉ huy đưa ra một lời đề nghị Peacekeeper sẽ là mọi cách để tìm ra các nhà khoa học từng làm việc cho GRE giúp Aiden tìm thông tin về Mia Đó là anh sẽ giúp Jack làm một việc cực khó là trèo lên tháp truyền hình của thành phố Đây là ngọn tháp cao nhất thành phố Villador Nằm trên nóc một tòa cao ốc cũng cao nhất thành phố Đây là ngọn tháp thông tin liên lạc nên bất kỳ ai đặt máy phát sóng lên nó và khởi động lại thì sẽ nắm toàn bộ hệ thống liên lạc của cả thành phố. Đây là cơ hội rất tốt để Peacekeeper gia tăng thế lực của mình. Aiden nhận lệnh, cùng đội của Rao dẫn điện về cấp lại cho tòa nhà rồi chiếm lấy nó, đặt các dàn đạn UV xung quanh, sau đó đi lên tháp để khởi động lại nó. Lowen cực lực phản đối vì bên trong tháp là những con quái cực kỳ ghê gớm. Đi vào đó chẳng khác nào tự sát. Aiden quyết tâm đi vì đó là cách duy nhất để tìm được Mia. Đội tấn công bị kẹt thang máy, nên phải đi bộ một nửa đường còn lại Đội của Rao bị có con quái vật tấn công tiêu diệt hết Chỉ còn mỗi Aiden được Rao đẩy vào thang máy kịp thời Nên sống sót Frank liên lạc hướng dẫn Aiden thoát ra sân thượng tòa nhà Và thuyết phục anh dùng dù lượng thoát ra khỏi đó Thay vì trèo lên tiếp để đến tháp Aiden không từ bỏ và quyết định đi tiếp Sau một cuộc chiến dài với những con quái làm tổ trong tòa nhà Aiden trèo lên được đỉnh tháp đặt thiết bị tiếp sống của Peacekeeper rồi khởi động lại hệ thống. Khi thoát xuống, anh bị một đám quái tấn công nhưng Lowen kịp thời xông ra cứu. Cô ta liên tục mắng anh vì không nghe lời tới suýt chết lại còn hại cô hỏng mất đôi giày duy nhất vì cố đuổi theo cứu anh. Lowen dẫn Aiden đến tòa nhà có căn hộ cũ của mình nhờ anh vào trong lấy hộ đôi giày khác. Aiden vào trong và nhận ra Lowen từng là bạn gái của Harkin. Cô đang muốn chối bỏ kiếp đau buồn vì bị Harkin phản bội. Lowen tỏ ra tức giận khi quá khứ bị soi mói Nhưng sau đó cô tâm sự với Aiden về câu chuyện của mình Lowen lúc đó là một cô gái trẻ muốn thể hiện bản thân Nên tìm cách gia nhập Night Runner do Frank làm thủ lĩnh Cô yêu Harkin Nhưng sau đó vỡ mộng khi phát hiện anh ta là một kẻ gian manh tráo trở 
Ở đỉnh cao của mình, nhóm Night Trainer quyết định sẽ leo tháp truyền hình để chiếm lấy nó và trở thành những kẻ mạnh nhất. Tuy nhiên Haken đã phản bội và bỏ rơi nhóm, khiến toàn bộ bị quái hạ sát trong tòa nhà đó. Chỉ còn Frank và Lawin chạy thoát. Từ đó cô đưa ra một danh sách những kẻ ưu tiên và giết, trong đó có Haken và Walsh. Aiden trở lại tìm Jack, nhưng ông ta tỏ ra chần chừ không muốn giúp vì vẫn chưa tìm ra thông tin về nhà khoa học của GRE. Jack thuyết phục Aiden giúp ông ta mở thêm các anten tiếp sóng xung quanh thành phố để tín hiệu loa phường của Peacekeeper lan xa hơn, chiêu mộ nhiều đến mới hơn. Dù rất bực bội, nhưng Aiden cũng đành phải giúp Jack vì đó là hy vọng duy nhất của anh. Hoàn thành phần việc mới của mình, Aiden quay về và được Jack cung cấp một đầu mối. Đó là có một nhà khoa học từng làm việc cho GRE đang sống ẩn dật tại Bazaar với tên là Veronica Ryan. Không còn là người nhưng vẫn cố làm người. Ai định nhớ ra mình từng gặp Veronica vốn là người từng chữa thương cho Bonnie. Anh lập tức quay về Baza tìm người nhưng Bonnie cho biết Renegade đã cho người lùng Veronica trước. Baza đã cử người mang cô ta đi giấu và bảo vệ. Khi ai đã đến nơi thì đội bảo vệ đã bị tấn công và Veronica đã chạy thoát một mình. Khi biết ai định đang cầm chìa khóa GRE, Veronica chấp nhận gặp mặt và dẫn anh vào một lối đi bí mật đến khu Observatory. Cả hai dùng chìa khóa GRE để cấp điện lại cho trung tâm dữ liệu, nhưng họ cũng đồng thời khởi động lại hệ thống tự hủy mà GRE cài đặt sẵn. Tên lửa sẽ tự động được phóng lần lượt vào các mục tiêu bị hệ thống phát hiện là có virus để hủy diệt mầm bệnh, trong đó có cả khu trung tâm thành phố đang có rất đông người sinh sống. Cả hai cố truy cập cơ sở dữ liệu, nhưng họ hoàn toàn không tìm thấy thông tin về Mia. Các thông tin về Walsh thì cho thấy ông ta đang làm một thí nghiệm nào đó tại một nơi bí danh là S-13. Nhưng thí nghiệm này đã bị hủy bỏ. Renegade kéo tới lùng tìm Veronica và cả hai lại phải bỏ chạy. Walsh xuất hiện cướp lấy chìa khóa GRE, còn Aiden trong lúc đánh nhau đã biến hình một lần nữa. Nhưng anh mất kiểm soát và giết chết Veronica rồi bị tòa nhà sập chôn vùi. Lawen dẫn người tìm đến môi Aiden lên và đưa về chữa trị. Aiden suy sụp nặng khi biết mình đã nhiễm virus Harren kết hợp với các cuộc thí nghiệm ngày xưa khiến anh rơi vào tình trạng biến hình và có thể hoàn lại làm người. Nhưng khi biến hình thì anh hoàn toàn mất kiểm soát. Nó dẫn tới việc bất cứ lúc nào anh cũng có thể thành quái và giết người bên cạnh mình. Quả tên lửa phóng vào khu dân cư gây thiệt hại nặng nề. Frank trong lúc đi cứu mọi người đã bị thương nặng và qua đời. Lawen suy sụp thề giết cả tướng Williams lẫn Walsh để trả thù. Jack tiếp tục nhờ Aiden giúp sức. Peacekeeper giờ đã lớn mạnh. Jack quyết định đã đến lúc tiêu diệt Renegade. Anh ta cần Aiden làm kẻ đột nhập, bí mật lẻn vào trong pháo đài và mở cửa cho quân chính quy tràn vào. Aiden thông qua sự giúp đỡ của một lái xe Renegade phản bội, trốn trong xe chở hàng, đột nhập vào trước. Anh phát hiện Lowen đã nói dối rằng bỏ ý định trả thù, nhưng thực ra cũng đột nhập vào đây. Aiden mở cửa chính, đồng thời xả nước tự đập để lộ một phần thành phố bị chìm trong nước nhiều năm nay. Anh cùng Lowen truy đuổi Williams đến nơi ẩn náu của ông ta. Vị tướng già nói rằng nhiều năm trước, ông đã cố ngăn lệnh phóng tên lửa bằng cách cắt điện vô hiệu hóa hệ thống máy tính để cứu thành phố này. Tuy nhiên, phó tướng của ông ta là Walsh đã lừa ông và dùng chìa khóa GRE phục hồi lại điện năng, đồng thời cũng phục hồi cả quy trình hủy diệt thành phố. Những đợt phóng trước chỉ là khởi đầu, còn đợt cuối cùng sẽ sang phẳng toàn bộ thành phố. Sau khi chỉ vị trí phòng thí nghiệm bí mật X-13 cho Aiden, Williams dùng viên đạn cuối cùng của mình để tự sát. Quân Peacekeeper tràn vào chiếm lãnh địa của Renegade. Jack cho xe đưa Aiden đến khu vực X-13 nhanh chóng, nhưng họ bị quân hộ vệ của Walsh phục kích. Aiden vượt qua các vòng phòng thủ bên ngoài, gặp lại Lowen, hiện cũng đã vào được bên trong. Họ gặp lại Haken, lúc này đang ở phe Renegade. Tuy nhiên, khi thấy Lowen lao ra bảo vệ Aiden, Haken cũng lập tức trở mặt với Renegade để bảo vệ Lowen. Haken bị thương, khiến Lowen phải ở lại trong chừng. Aiden một mình vào trong tìm Walsh. Đến lúc này, Walsh đã giúp Aiden nhớ lại quá khứ chính xác của mình. Theo đó, Mia là con gái của Walsh bị nhiễm virus Harren nặng. 
Ông ta tích cực tham gia dự án thí nghiệm nhằm tìm cách tạo ra thuốc chữa trên các trẻ em Mục đích cuối cùng là chữa cho Mia Tuy nhiên, thí nghiệm chưa hoàn tất thì sự việc bại lộ khiến GRE nhanh chóng ra lệnh dừng lại và hủy chứng cứ Walsh bỏ ra nhiều năm tiếp tục hoàn tất thí nghiệm của mình Và khi biết về một chìa khóa GRE còn sót lại, ông đã săn tìm nó Với chìa khóa trong tay, Walsh đã khởi động lại hệ thống điện Mở lại phòng thí nghiệm với mục đích cuối cùng là đưa Mia vào các thiết bị hiện đại của trung tâm X-13 tiếp tục trị liệu Bù lại, hệ thống điện cũng sẽ thực thi lệnh hủy diệt thành phố bằng tên lửa vốn bị tướng Williams ngăn chặn trước đó Sau một trận chiến đầy gian nan, Aiden đã đến gục được Walsh Mia lê bước khỏi giường bệnh đến nói rằng cô không cần được cứu chữa nữa Đã có quá nhiều người chết vì phương thuốc này rồi Aiden cùng Walsh đưa Mia trở về giường bệnh đặt giữa trung tâm chỉ huy của căn cứ. Aiden thông báo cho Lowen rằng căn cứ này cũng chính là nơi sẽ phóng tên lửa vào thành phố. Anh nói rằng có thể chặn việc này bằng cách lấy thuốc nổ từ kho vũ khí gần đó, cài lên tên lửa và hóa hủy chúng trước khi lệnh phóng được thực thi. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì cả căn cứ này sẽ bị phá hủy, bao gồm cả Mia. Nếu có cứu được Mia, cũng sẽ rất khó giữ cho cô sống thêm vì Mia đã rất yếu, không thể thiếu các thiết bị hỗ trợ sự sống. Lowen cũng cho biết những quả bom này là bom kích bằng tay Họ không thể kích nổ từ quá xa được Nên cô phải ở lại để làm nổ bom Rồi hy sinh cùng với căn cứ này Đây là lúc Aiden phải lựa chọn Và cũng là nơi kết cục của game phân nhánh thành hai kịch bản Các kết thúc Cứu Mia và cả thành phố Aiden quyết định phải cứu Mia bằng mọi giá Was cũng gục chết vì vết thương quá nặng anh bế Mia chạy nhanh ra lối thoát hiểm dẫn lên mặt đất rồi ra bên ngoài căn cứ Lâu Quỳnh kích nổ bom khiến cả căn cứ bị phá hủy tan tành Nhưng thật may, Hắc Thành kịp thời đến và kéo Lâu Quỳnh ra ngoài an toàn Một ngày đẹp trời, một Bill Grimm đi vào Villador và bước vào Fish Eye Ông ta gọi một chai bia và kéo khăn trùm đầu ra để lộ mặt là Spike Ông ta đưa một túi nhỏ cho người bán bia nhờ chuyển lại cho Jack Matt Nhưng người này nói rằng Jack đã chết Phó tướng giờ đang là tổng chỉ huy Peacekeeper Và họ là thế lực mạnh nhất kiểm soát thành phố Spike hỏi về một Pilgrim khác như mình từng ghé qua đây Người bán rượu nói rằng Aiden đã cứu được Mia ra ngoài Nhưng cô chỉ sống được vài giờ vì thiếu thiết bị hỗ trợ sự sống Aiden đã chôn cô bé bên gốc một cây sồi Rồi tiếp tục ra đi là một Pilgrim lãng du khắp nơi Căn bệnh đặc biệt anh mang trên người không có thuốc chữa Vì vậy anh không thể ở lại đây được Cứu Lowen, hy sinh cả thành phố Aiden quyết định cứu Lowen vì những ân tình mà cô dành cho anh Aiden nhanh chóng chạy đến hầm tên lửa thuyết phục Lowen rời đi Nhưng cô nhất định phải cứu thành phố nên ở lại Aiden biến thành quái, ném Lowen vào tường khiến cô bất tỉnh Sau đó anh cố kiểm soát mình và nhặt cô lên rồi dùng sức mạnh của mình nhảy lên trên nắp hầm Tuy nhiên, khi anh định quay trở lại phá các quả tên lửa thì đã quá muộn Tên lửa phóng lên tiêu diệt phần lớn dân cư của Villador một ngày đẹp trời, một Pilgrim đi vào Villador và bước vào Fish Eye. Người đàn ông bông đùa rằng thật kỳ lạ khi gần như cả thành phố bị trúng tên lửa nhưng Fish Eye vẫn nguyên vẹn. Người bán bia trả lời rằng đến một cái chai cũng không bị nứt nhưng đáng buồn thay khách uống bia thì gần như chẳng còn ai sống sót. Ông ta gọi một chai bia và kéo khăn trùm đầu ra để lộ mặt là Spike. Ông ta đưa một túi nhỏ cho người bán bia nhờ chướng lại cho Jack Matt nhưng người này nói rằng Jack đã chết. Phó tướng Mayer đang chỉ huy những gì còn lại sau thảm họa. Spike hỏi về một Pilgrim khác như mình từng ghé qua đây. Người bán rượu nói rằng Aiden đã đến đây tìm em gái, nhưng anh đã tìm ra một người còn quan trọng hơn. Anh hy sinh tất cả cho người đó, nhưng rồi anh quyết định rời đi. Căn bệnh đặc biệt anh mang trên người không có thuốc chữa, vì vậy anh không thể ở lại đây được. Rồi kẻ láng du tiếp tục phiêu bà. Cuộc hành trình tìm kiếm em gái Mia đã khép lại với Aiden. Trên bước đường của kẻ mang trong mình mầm móng tuyệt diệt nhân loại về sau chắc hẳn sẽ cô độc và dằn bạc lắm Vì dù ở cái kết nào, cô em gái cũng đã ra đi Bản thân Aiden cũng không thể ở lại cùng chiến hữu La Quỳnh hay bất kỳ ai Tất cả chỉ còn lại tiếng gầm rú của lũ Infected và bóng dáng con người thận trọng tồn tại từng ngày Và đó là cuộc hành trình của Aiden Kẻ lang thang đã vượt qua ngưỡng người thường nhưng quyết định sẽ tiếp tục sống với thân phận một phàm nhân Cuộc chiến chống lại virus Harren là một lần nữa chưa triệt để Hy vọng nào cho những người còn trụ lại đây 
liệu sẽ có một thế lực nào khác nổi lên lãnh đạo loài người cùng nhau tiêu diệt chủng virus nguy hiểm kia mãi mãi hay sẽ là những cuộc xung đột triền miên mà ở đó những người vô tội sẽ nằm xuống và một kẻ lan bạc khác lại phải gánh nặng trọng trách giải cứu tất cả một lần nữa Các bạn nghĩ sao về tựa game Dying Light 2 Stay Human? Hãy cho một biết ở phần bình luận nha Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 12 giờ trưa thứ 3 năm 7 chủ nhật hàng tuần với các video tiếp theo Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly.